കൈരളി ചാനലാണ് ഈ പാചക റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ അത് വളരെയധികം എല്ലാ ചാനലുകളിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ കിച്ചൺ മാജിക് നാട്ടിൽ ഒരു നാല് സീസൺ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളീയ അറേബ്യയിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളായ വീട്ടമ്മമാരെല്ലാം തന്നെ നല്ല മത്സര ബുദ്ധിയോടു കൂടി തന്നെ പാചക രംഗത്ത് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ഈ ഒരു പാചക റിയാലിറ്റി ഷോ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൗണ്ട്സ് എല്ലാം മുന്നേറി മുന്നേറി ഇനി എന്താണുള്ളത് ഇനി സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചൈനീസ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം കാണുക ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അറേബ്യൻ കിച്ചൺ മാജിക്കിൻ്റെ സെമി ഫൈനലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ ആറ് കണ്ടസ്റ്റൻസും ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം ചൈനീസ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് അവർക്ക് സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സെമി ഫൈനൽ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ അവർക്കുണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ആറ് ആറ് പേർക്കും ഒരു സെമി ഫൈനൽ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലോ അല്ലേ സാധാരണ ഒരു സെമി ഫൈനൽ ഉണ്ടാകും സെമി ഫൈനലിൽ തന്നെ രണ്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് സെമി ഫൈനൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊരു അവസരമാണിത് അപ്പോൾ ചൈനീസ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തമന്ന എന്തോ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ എന്തായിരിക്കും മെക്സിക്കൻ ആണോ പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിഷനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ അതിലേക്ക് പോയാലോ തയ്യാറാണോ അല്ല ഇവരെല്ലാം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് തായ് ഡിഷസാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തായ് റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒരു തായ് മീലാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീൽ ഓഫ് തായ് അപ്പോൾ തായ് സിംഗിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അത് ടിപ്പിക്കൽ തായാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മാർട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം പോയി ചേച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെമിയാണിത് തായ് വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ സെമി ഫൈനൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ കാണുക ഇത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഈ രണ്ട് സെമി ഫൈനലിൻ്റെ രണ്ട് റൗണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപ്പോൾ ചൈനീസ് റൗണ്ടും നോക്കും തായ് റൗണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നും മൂന്ന് ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോച്ചിപ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തായ് ഡിഷാണ് നമ്മുടെ തായ് റൗണ്ടിൽ ഈ ഡിഷിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു ഫിഷ് ആണ് ഫിഷ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ വിത്ത് തായ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു ഒത്തൻറ്റിക് തായ് റെസിപ്പി ആണ് ഞാൻ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തായ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തായ് ജാസ്മിൻ റൈസ് കോക്കനട്ട് ഷുഗർ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഷുഗർ ആണ് തായ് തായ് ഡിഷസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഷുഗർ ഇത് ഒരു റെഡ് കറി പേസ്റ്റ് ഇത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് റൈസിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് കഫീർ ലൈം ഡ്രൈ ലീവ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ വേർഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് തായ് റെഡ് ചില്ലി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് തായ് ഫിഷ് സോസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇന്നത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചോച്ചി പ്ലായിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഫില്ലെ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഫിഷ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് റൈസും അതേസമയം കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്
വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതെ അല്ലെ പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷാണിത് ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറച്ചേറെ തായ് ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫില്ലെ ഞാൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഡിഷിന് വേണ്ടത് ഒരു ഫിഷ് ഫില്ലെ പീസാണ് ഗോയിങ് ടു റോൾ ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലവർ ഇത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂത്ത് ഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫിഷ് റോൾ റെഡിയാണ് ഈ ഫിഷ് റോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ ഈ എണ്ണ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അരി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇടാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തായ് ജാസ്മിൻ റൈസ് ആണ് അത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി മറ്റു റൈസിൻ്റെ കൂട്ടല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ റൈസ് വെന്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പം എണ്ണ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രീം ഡോറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷിൻ്റെ ഫില്ലയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഫിഷ് ഫില്ല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അനദർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനകത്ത് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യും ആ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റി പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ചൂച്ചി പ്ലായുടെ മെയിൻ സൈ ലൈക്ക് മെയിൻ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചൂച്ചി പ്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡ്രൈ കറി എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് ഫിഷ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് തീ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഫിഷ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ തായ് കറി പേസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഷുഗർ വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് തായ് ബേസ്ഡ് ഷുഗർ ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെയും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ഷുഗറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് തായ് ടേസ്റ്റ് ഈ ഫുഡിനകത്ത് നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തായ് റെഡ് ചില്ലി ഞാനൊരു മൈൽഡ് ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രാൻസ് ഓഫ് തായ് റെഡ് ചില്ലി നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കഫീർ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലീവ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാരകത്തിൻ്റെ ഇല ആണ് ഇത് ഉണക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് കഫീർ ലൈം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആരോമ വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതൊരു നല്ല ആരോമയുള്ളൊരു തായ് ഡിഷാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് സോസ് ആണ് ഒരു സ്പൂൺ ഫിഷ് സോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഷുഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫിഷ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സോസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ടോപ്പിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്റെ തായ് സ്റ്റൈൽ റൈസ് ആൻഡ് ചോച്ചി പ്ലാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിതിന് ജഡ്ജിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കമന്റ്സിന് വേണ്ടി ഞാനിന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാത്തി ചിക്കൻ വിത്ത് പീനട്ട് സോസ് അതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ബേസിക്കലി തൈലൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബേസൽ ലീഫ് കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി റൈസാണ് ബേസിക്കലി അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി
ഓവനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുക റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഒന്നുകൂടെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് ഓവനിൽ വെച്ച് ആ ചിക്കനകത്ത് ചുമന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചൈന ഗ്രാസ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഓപ്ഷനില്ല കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സ്വൽപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കന് സ്ക്യൂറിലോട്ട് കയറ്റുക ഈ സ്ക്യൂർ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കരിയത്തില്ല നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതേ പെരട്ടാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഓയിൽ വെച്ചാണ് അത് മിക്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ റൈസിനകത്ത് ചേർക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കൂടെ അരിയുന്നുണ്ട് ബേസിൽ ലീഫ് അത് ബേസിക്കലി അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രഷ് ബേസിൽ ലീഫ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം ബോയിലായി ഞാൻ റൈസ് ചേർക്കും അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന റൈസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന നട്ട്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് മാത്രം പ്രത്യേകത എന്ന് പറയല്ലേ മണി കൂടുതലായിട്ടും തായ് ദൈവസ് ബേസിൻ ലീവ്സ് അല്ലെ നമ്മള് കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാമ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിക്കന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇടാറില്ല ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ തായ് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയോ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി ബേസിക്കലി എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാത്തേ ചിക്കൻ വിത്ത് പീനട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ബേസിൽ റൈസ് എന്തായാലും വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്റെ ബേസിക് ഫ്ലേവറിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബേസിൽ ലീഫ് ലാസ്റ്റ് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ തായ് ഈ ബേസിൽ റൈസിന് ബേസിക്കലി ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഫിഷ് സോസ് ഇച്ചിരി സോയാ സോസ് കുറച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത് ഇതേ വെച്ച് ആരും ഇടിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതേലും എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് അല്പം ക്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ റൈസ് ആദ്യം ആ സോസുകൾ ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക് കൂടെ അതിനകത്ത് ഇടും റൈസ് ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ നട്ട്സ് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ സോസിൽ അത് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അതാണ് പേസ്റ്റ് ആയി പോകല് എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിനകത്തോട്ട് ഈ സ്പൈസി പേസ്റ്റ് അത് ബേസിക്കലി ലെമൺ ഗ്രാസ് ഉണ്ട് ചുമന്നുള്ളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഫുൾ മുളക് ഇച്ച അല്പം കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല വളരെ സ്പൈസിയാണിത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതും എണ്ണ ചേർത്താണ് അരച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഡിഷിനകത്ത് എല്ലാം ഞാൻ പാം ഷുഗർ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ എരുവ് എല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുക്കായി വരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് സ്റ്റേർ ചെയ്ത് പീനട്ട് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത് ഇതിനകത്ത് പുളിവെള്ളം ഉണ്ട് മസാല ചേർത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കി കഥ ഈ സോസായിട്ട് ചേർക്കുക അതിനകത്ത് ഈ പേ ഈ ഇതിനകത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ലെമൺ ഗ്രാസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നട്ട്സ് ചേർക്കാണ് അതുപോലെ തായ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോൾട്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഈ സോസിനകത്ത് ഉപ്പ് പുളി മധുരം മധുരത്തിന് ബേസിക്കലി പാം ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്നത് അതാണ് ആ നമ്മൾ ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിന് ആ ബ്രൗൺ കളർ വന്നത് ആ പാം ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റി വെക്കും സോസ് റെഡിയായി അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോ മാംഗോ സാലഡാണ് പച്ചമാങ്ങ വളരെ തിന്നായിട്ട് 
സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ഐസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അന്നേരം തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ചതച്ചെടുക്കുന്നൊരു ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ചുമന്നുള്ളിയുണ്ട് തായ് ചില്ലിയുണ്ട് ഉണങ്ങിയ ചെമ്മീൻ വറുത്തത് അതും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തായ് ഫിഷ് സോസ് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ഇത് പാം ഷുഗർ ഉണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതുകൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് ഈ പേസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇതിനകത്തും ഇതുപോലെ നട്ട്സ് ഉണ്ട് സ്മോൾ അനിയൻ ഉണ്ട് ഗാർലിക് ഉണ്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേനോടെ ചേർക്കും നന്നായിട്ട് ഈ മാംഗോയ്ക്ക് പകരം ഇത് ഗ്രീൻ പപ്പായായും യൂസ് ചെയ്യാം പീനട്ട് സോസ് റെഡിയായി അതുപോലെ ഫ്രഷ് മാംഗോ കൊണ്ട് ഒരു ക്യൂക്കായിട്ട് ഒരു സാലഡും അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നുള്ള റെഡിയായി അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഫ്രഷ് ബേ ലീവ്സ് ആണ് ഇത് ബേസിൽ ലീഫ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബേ ലീഫ് എന്നാണ് സോറി ഇത് ബേസിൽ ലീഫ് ഫ്രഷ് ബേസിൽ ലീഫ് ഞാൻ എടുത്ത് കഴുകി വെച്ചേക്കാണ് ചുടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ ഇത് ഫിഷ് സോസ് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തു ഫിഷ് സോസ് കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂൺ മതി അതുപോലെ ലൈറ്റ് സോയാ സോസ് അര സ്പൂൺ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലീസ് ചോപ്പ് മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാണ് ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് രണ്ട് കളർ ക്യാപ്സിക്കം വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് പതുക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തൊന്ന് റൈസ് റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസൽ ലീഫ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കും അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ് അതെ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് പീനട്ട് സോസ് ആയി ബേസിൽ റൈസ് ബേസിൽ റൈസ് ഇസ് റെഡി ഇത് സ്മെല്ല് പോണ്ട അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫൈനൽ പ്ലേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പാൻ ചൂടാൻ വെച്ച് വെച്ചു അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ചേർത്ത് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്വയറിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സാത്തെ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാം അതേസമയം ഞാൻ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു വാഴയില ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയാണ് വാഴയില റെഡിയായി പാൻ നല്ല ചൂടായി ഇനി ഇതിലോട്ട് സാത്തെ സ്ക്വയറിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ വെക്കാൻ പോവാം ഇത് തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന മാരിനേഡ് അതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ അതിന് സാത്തേ ചിക്കൻ റെഡിയായി ഞാനിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഞാനിനി റൈസ് ബേസിക്കലി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സാത്തേ ചിക്കൻ വിത്ത് ബേസിൽ ലീഫ് റെഡിയായി ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാത്തേ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പീനട്ട് സോസ് ഉണ്ട് അതുപോലൊരു എളുപ്പത്തിലുള്ള റോ മാംഗോ സാലഡ് ബേസിൽ റൈസ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കായ റൈസ് ഒന്ന് ജാസ്മിൻ റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് വേണ്ടുന്ന റൈസാണിത് കായ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പ്രോൺസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കായ റെഡ് കറി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തായ് റെഡ് കറി സോസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് റെഡ് ചില്ലി പ്രോൺസ് കുറച്ച് ശർക്കര ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ മല്ലിയില സവാള ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവയാണ് ആവശ്യത്തിന് അതിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാപ്റ്റിക്ക് അത് കളക്കുള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാൽമൺ ഫിഷാണ് അതിൻ്റെ ഈ സോസ് ഫിഷ് സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് 
ജിൻജർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സോൾട്ട് എന്നിവ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെമി ഫൈനലിലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ായി വലിയ പരിചയമില്ല ഇതൊന്നും പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവസാനം ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിൻജർ ഗാർലിക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് സോയ സോസ് ഫിഷ് സോസ് കറി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം സോൾട്ട് ഒണയൻ സോട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ജിൻജർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിലേക്ക് കായ റെഡ് കറി പേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലോണം സോട്ടാൽ നമ്മൾ നീക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ച പ്രോൺസ് ചേർത്തിലേക്ക് കോക്കനട്ട് മീറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയാണ് കുറച്ചും ബ്രൗൺ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചില്ല എന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കായ് പ്രോൺ റെഡ് കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ബാക്കി അടുത്തത് മറ്റേ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് അത് സോയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സോസും നല്ല സ്റ്റൈലായി പാക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എടുക്കാം ഈ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ തായ് ഡിഷായ പ്രോൺസിൻ്റെ തായ് റെഡ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഫിഷ് ഉണ്ട് അതിന് സെർവ് ചെയ്ത് മാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിർത്തും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മത്സരം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാം വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ തയ്യാറാക്കിയത് സഫീനയും ടീനയും ഷീലു ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതേസമയം തായ് ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അവർ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി നിങ്ങൾ ആ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് കണ്ടിരിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഈ വിശേഷങ്ങൾ തീരുന്നില്ല നമ്മളുടെ തായ് വിഭവങ്ങളുടെ മത്സരം ഇനിയും തുടരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക അതുവരെ 